Bonsoir et bienvenue dans la 18 e saison de Pékin Express, sur les traces du Tigre d'Or. Ce jeudi 8 février, sur M6, Stéphane Rottenberg donne le top départ de cette nouvelle course qui se déroulera à travers trois pays de l'Asie du Sud-Est. Fidèle au poste depuis 2006, le présentateur a donc enfilé avec joie son costume d'arbitre. Tout au long du célèbre jeu d'aventure, il gardera un œil attentif sur les moindres faits et gestes des huit binômes, soumis à de nombreuses règles. Avant de suivre le périple de ses candidats, Stéphane Rottenberg a accepté de nous faire voyager au détour de quelques confidences. Rencontre. Gala.fr, vous arbitrez cette 18e saison de Pékin Express. Qu'est-ce qui attend les 8 binômes Stéphane Rottenberg, déjà, une route inédite dans l'Asie du Sud-Est. Cela faisait 15 ans que nous n'étions pas retournés à Bali. Au cours de cette aventure, les participants vont faire un trek mémorable dans le Kawaii à Java, un volcan avec un lac bleu turquoise d'acide sulfurique. Ensuite, ils iront aller en Malaisie, enfin, ils partiront à la découverte du Vietnam avec la baie de le Hanoi. Dans chaque pays, les binômes offriront des séquences inédites et des moments de bravoure. Gala.fr, quelles sont les grandes nouveautés de cette aventure Stéphane Rottenberg, en plus de nos règles classiques, comme le drapeau rouge ou la roulette infernale, il va y avoir le drapeau blanc. Il permet aux candidats de ne pas participer au duel final et d'être qualifié. Cependant, le binôme peut le perdre s'il se fait intercepter par d'autres candidats sur la route. Ça va nous valoir des parties de cache-cache dans les rizières, dans les voitures et dans les villages. C'est aussi un prétexte à rire. Gala.fr, ce casting promet une nouvelle fois de belles surprises. Quel est le duo qui vous a le plus impressionné Stéphane Rottenberg, comme toujours, on a un casting très varié avec tout type de liens. C'est ça, la force de Pékin Express. J'essaye toujours d'être le plus neutre possible car je suis à la fois animateur et arbitre de ce programme. Mais dès le premier prime, j'ai très vite remarqué Maddy et Manu, deux potes commerciaux en couleur. J'ai aussi très vite été touché par Jérôme et Emma, le duo père-fille. Sur le premier épisode, ils se sont vraiment démarqués. Dans Pékin Express, on redoute toujours l'accident Gala.fr, qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant le tournage de cette nouvelle saison Stéphane Rottenberg, on a été confronté à des situations inédites. Même si on se prépare à tout, on sait que les choses ne se passeront pas comme prévu. Les autorités, la météo et les aléas de la course font qu'on a toujours des choses qui nous obligent à nous adapter. Cette année, on a été obligé de plonger dans le règlement qui est épais comme la Bible. Heureusement, le créateur du jeu a prévu tous les cas de figure. Gala. FR, en 18 saisons, quel est votre meilleur souvenir de Pékin Express Stéphane Rottenberg, pour citer un site, je dirais le Perito Moreno, un glacier en Patagonie. C'est une sorte de mur de glace immense qui s'avance et qui fond avec fracas. C'est un endroit totalement lunaire. En fait, Pékin Express est une machine à souvenirs et à émotions. On rit, on pleure, on a froid, on a faim, on a envie de rentrer puis de repartir, c'est vraiment ça Pékin. Gala. FR, et le pire Stéphane Rottenberg, on redoute toujours l'accident. 
même si nous n'avons jamais eu de choses gravissimes, on a quand même eu des pépins pour les équipes techniques et les candidats. Par exemple, on a eu un souci sur la route en Turquie et au Brésil. Ce moment n'a pas été très agréable puisque le médecin a dû intervenir. J'ai eu aussi quelques petites mésaventures. Je me souviens de la fois où nous avons été arrêtés par les autorités et que nous sommes restés presque 5 jours en résidence surveillée. Ça avait un peu refroidi la chaîne. Je me verrais bien former un binôme avec ma fille Gala. FR, avez-vous déjà songé à mettre un terme à cette aventure Stéphane Rottenberg, un Pékin est une telle machine que quand on finit, on est tellement sur les rotules qu'on est content de rentrer chez soi et de retrouver sa routine. Mais après quelques jours, l'envie de repartir revient très vite. On est tellement confronté à mille choses nouvelles que la routine ne vient jamais. Et puis, c'est difficile de se lasser de la découverte du monde. Passer la main, on y pensera largement avant moi car c'est dans l'ordre des chances. Gala.fr, chaque année, on se demande s'il s'agit la dernière saison de Pékin Express. Est-ce le cas pour celle-ci Stéphane Rottenberg, il y a une réalité objective, nous sommes condamnés au succès. Comme c'est un programme qui est extrêmement coûteux, on n'a pas la possibilité d'avoir un demi-succès. Aujourd'hui, on se réjouit de voir que Pékin Express continue de fonctionner depuis 18 saisons. Gala.fr, si vous étiez candidat à Pékin Express, qui serait votre binôme Stéphane Rottenberg, on m'a souvent posé la question et la réponse a bien souvent changé au fil des années. Parfois, je voulais emmener un confrère ou une consoeur de M6. Évidemment, je me verrais bien former un binôme avec ma fille. Quand on voit les binômes père-fille, c'est tellement génial. Entre potes, ça peut aussi être sympa. Par contre avec un inconnu, ce serait le truc le plus complexe. Gala.fr, quel genre d'aventurier êtes-vous Stéphane Rottenberg, je ne sais pas si je suis vraiment un aventurier, il rit. Une chose est sûre, je n'ai pas peur des bêtes. C'est un avantage. Je me suis déjà retrouvé avec des scorpions dans ma chambre. J'ai vu aussi des migales à ne plus savoir quoi en faire. Je suis aussi capable de trouver un minimum de confort pour pouvoir dormir à peu près convenablement. Mais je ne suis pas Mike Horn, il rit. Même si je peux me lancer en tyrolienne, je ne suis pas un casse-cou. Gala. FR, outre Pékin Express, vous êtes aussi aux manettes de Top Chef. Quelle autre émission rêveriez-vous de présenter Stéphane Rottenberg, ce n'est pas une émission mais j'adorerais commenter les grands prix de Formule 1. C'est une passion de môme. Quand j'étais petit, je baissais le son et je commentais à la place des journalistes. C'est un exercice qui est vraiment difficile à faire. Il y a vraiment une noblesse dans le commentaire sportif. Ça serait mon challenge. Gala.fr, animateur, associé de restaurant, père de famille. Comment faites-vous pour jongler au quotidien avec ces multiples casquettes Stéphane Rottenberg, comment je fais Je ne sais pas. Il rit, je reconnais que c'est costaud. Dans ma tête, je me disais qu'à la cinquantaine bien tapée, il était peut-être temps de lever le pied. Au contraire, c'est plutôt une accélération. Que ce soit dans les émissions ou la gestion et l'ouverture des restores, je m'investis à fond. Par contre, ce n'est pas moi qui cuisine. Et heureusement pour les clients. Pour ma fille, Dieu merci, elle est grande. Donc, ça va. Je l'ai tout le temps au téléphone et elle s'occupe largement d'elle-même. En tout cas, mon quotidien est passionnant. Crédit photo, Guillaume Miran M6.
just me.